హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు విష్ణు ఐఎస్ అకాడమీ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్కి రిలేటెడ్గా ఏం చేయాలి అనేది తెలుసుకున్నామండి ఓకే మరొకసారి నేను గుర్తు చేస్తున్నానండి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ పార్ట్ మీకు మొత్తం టోటల్గా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది దాంట్లో థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఆ థర్టీ క్వశ్చన్స్ నుంచి మనం ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి ఈచ్ క్వశ్చన్కి కూడా మనకి టూ మార్క్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండి సో టూ మార్క్స్ తగ్గట్టుగా మనం ఏంటంటే డిస్క్రిప్టివ్ వేలో రాయాలి సో లాస్ట్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ ఒక ప్రాబ్లం చూడడం జరిగిందని ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి అన్నది సో ఇప్పుడు మరొక ప్రాబ్లం తీసుకుందాం ద రేషియో ఆఫ్ ప్రెసెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ రమేష్ అండ్ రాజేష్ ఈజ్ త్రీ ఇస్ టు టూ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో ఏజ్ ఆఫ్ రమేష్ వాజ్ సిక్స్ ఇయర్స్ మోర్ దాన్ రాజేష్ ఏజ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రాజేష్ అలాగే తెలుగులో కూడా మనం ఒకసారి చూసుకుంటే రమేష్ మరియు రాజేష్ యొక్క ప్రస్తుత వయసుల నిష్పత్తి ఇవ్వడం జరిగిందండి మూడు ఇస్ టు రెండు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం రమేష్ యొక్క వయసు రాజేష్ కంటే ఆరు సంవత్సరాలు ఎక్కువ అయినా రాజేష్ యొక్క ప్రస్తుత వయసు ఎంత ఈ ప్రాబ్లమ్ని బోత్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలోని తెలుగు మీడియంలో కూడా రెండింటిలో కూడా సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుందండి ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే ప్రాబ్లం ఇచ్చేటప్పుడు డేటా అండ్ ఐ మీన్ మనం డిస్క్రిప్టివ్లో రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ని నార్మల్గా ఎలా చేస్తామన్నది మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలండి ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే రేషియో ఆఫ్ ప్రెసెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ రామ్ రమేష్ అండ్ రాజేష్ ఇస్ గివెన్ త్రీ ఇస్ టు టూ అంటే రమేష్ మరియు రాజేష్ ప్రస్తుత వయసుల నిష్పత్తి ఎంత త్రీ ఇస్ టు టూ అనేసి ఇచ్చాడు జనరల్గా మనం ఆబ్జెక్టివ్ వేలో రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే త్రీ ఇస్ టు టూ అనేసి అంటే మనం త్రీ పార్ట్స్ టూ పార్ట్స్ అనేసి తీసుకుంటామండి కానీ మ్యాథమెటికల్గా అలా రిప్రజెంట్ చేయలేము మ్యాథమెటికల్గా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే అదొక విధంగా రిప్రజెంట్ చేయాలి అది ఎలా అన్నది చూద్దామండి ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇచ్చిన డేటా మనం ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇది మనం డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి మనం డిస్క్రిప్టివ్ వేలో రాయాలి అంటే ఇచ్చిన డేటాని ఫస్ట్ మనం యాజ్టీస్గా రాసుకోవాలి ఇచ్చిన డేటా ఏంటి రేషియో ఆఫ్ ప్రెజెంటేజెస్ ఆఫ్ రమేష్ అండ్ రాజేష్ అండ్ రమేష్ మరియు రాజేష్ల యొక్క ప్రస్తుత వయసుల నిష్పత్తి అది మనం ఫస్ట్ రాసుకోవాలండి రేషియో ఆఫ్ సొల్యూషన్ షుడ్ బీ రిటర్న్ లైక్ దిస్ రేషియో ఆఫ్ ప్రెజెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ ఎవరిది ఇచ్చాడండి రమేష్ అండ్ రాజేష్ సో రమేష్ అండ్ రాజేష్ రమేష్ అండ్ రాజేష్ ఎంత ఇవ్వడం జరిగింది అది త్రీ ఇస్ టు టూగా ఇవ్వడం జరిగింది త్రీ ఇస్ టు టూ ఓకే సో ఇదే తెలుగులో కూడా ఇచ్చాడండి తెలుగులో కూడా రాస్తాను ప్రస్తుత సో మనకేమి ఇచ్చాడమో తెలుగులో డేటా అయితే రమేష్ మరియు రాజేష్ యొక్క ప్రస్తుత వయసుల నిష్పత్తి రమేష్ మరియు రాజేష్ ప్రస్తుత వయసుల ప్రస్తుత వయస్సుల నిష్పత్తి వయస్సుల నిష్పత్తి ఇవ్వడం జరిగిందండి ఎంత ఇచ్చాడు త్రీ ఇస్ టు టూ త్రీ ఇస్ టు టూ అన్నది ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఒకే మీడియంలో రాస్తారండి మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఫాలో అయితే కంప్లీట్గా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రాస్తారు లేదంటే తెలుగు మీడియంలో మీరు పేపర్ రాస్తున్నట్లయితే కేవలం తెలుగు మీడియంలో రాయడం జరుగుతుందండి సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇద్దరు టూ మీడియంస్కి యూజ్ఫుల్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను మొత్తం డేటాని కంప్లీట్గా రాస్తున్నాను రాసిన తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మా ఇలా నిష్పత్తి ఇలా రేషియో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మ్యాథమెటికల్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవాలి మ్యాథమెటికల్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి రేషో రమేష్కి రాజేష్కి త్రీ ఇస్ టు టూ ఇచ్చాడు కాబట్టి రమేష్ ఏజ్ వచ్చేసి ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రమేష్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రమేష్ తీసుకుంటాం అంటే రమేష్ యొక్క ప్రస్తుత వయస్సు ఓకే తెలుగులో చెప్తున్నానండి రమేష్ యొక్క ప్రస్తుత వయసు రాయట్లేదు కాకపోతే ఏంటంటే తెలుగులో చెప్తున్నాను సో ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రమేష్ దాన్ని ఏంటి సో రమేష్ యొక్క ప్రస్తుత వయస్సు ఎంత తీసుకుంటారంటే త్రీ ఎక్స్ అని తీసుకుంటారండి ఇక్కడ త్రీ ఇస్ టు టూ అంటే జనరల్గా ఒక నిష్పత్తి ఎప్పుడైనా ఇచ్చేటప్పుడు రేషియో ఇచ్చేటప్పుడు వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ వే అంటే మనం మ్యాథమెటికల్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి త్రీ ఇస్ టు టూ అంటే త్రీ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ అనేసి ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రమేష్ రమేష్ యొక్క ప్రస్తుత వయసు ఎంత త్రీ ఎక్స్గా తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ లెట్ అనుకుంటాం అనమాట ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రమేష్ అన్నది ఎలా తీసుకుంటాం త్రీ ఎక్స్ అనేసి తీసుకుంటాం అలాగే ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రాజేష్ ఇలా రాస్తా అండి ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రాజేష్ సో ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రాజేష్ అంటే ఏమవుతుంది టూ ఎక్స్ ఒక రేషియో అంటే ఏంటంటే టూ టర్మ్స్ని కూడా ఒకే నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయాలి సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్ అని తీసుకుంటే ఇది త్రీ ఎక్స్ అవుతుం
నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం రమేష్ యొక్క వయసు ప్రస్తుత వయసు ఎంత త్రీ ఎక్స్ నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం అంటే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక వ్యక్తి యొక్క వయసు టెన్ ఇయర్స్ అనుకోండి ఏజ్ అనేది టెన్ ఇయర్స్ అనుకోండి ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే ఏం చేస్తాం టెన్ మైనస్ ఫోర్ చేస్తాం అంతేనా కదా సో అలా మనకి ప్రెసెంట్ ఏజ్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం త్రీ ఎక్స్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో ఎగో ఏజ్ ఆఫ్ రమేష్ అంటే నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం రమేష్ యొక్క వయసు ఏమవుతుందండి త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది అంతేనా కాదు అలాగే మనకి ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో ఎందుకంటే మనకి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చింది ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉండే రిలేషన్ అంటే నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళ వయసుల మధ్య ఉండే రిలేషన్ అనేది మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో ఏజ్ ఆఫ్ రాజేష్ ఏజ్ ఆఫ్ రాజేష్ అంటే నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం రాజేష్ యొక్క వయసు ఏమవుతుంది మీరు తెలుగులో రాయాల్సిన వాళ్ళు ఏంటంటే తెలుగులో రాస్తారు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం రమేష్ యొక్క వయసు అలాగే నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం రాజేష్ యొక్క వయసు అనేసి రాసుకొని ఏం చేస్తారండి టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ తీసుకుంటే కండిషన్ నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడండి నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే సో ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో ద కండిషన్ వాజ్ రమేష్ వాజ్ సిక్స్ ఇయర్స్ మోర్ దాన్ రాజేష్ ఏజ్ అంటే నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఏమైంది అంటే రమేష్ యొక్క వయసు రాజేష్ కంటే ఆరు సంవత్సరాలు ఎక్కువ అని అన్నాడు అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం ఇక్కడ ఇచ్చింది రాస్తాం అండి రమేష్ ఏజ్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో సో ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో రమేష్ ఏజ్ వాజ్ వాట్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ రైట్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఓకే సో ఇక్కడ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో అంటే నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడు ఇచ్చిన డేటాని యాజ్ ఇట్స్గా రాయింది ఏమన్నాడు ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో రమేష్ ఏజ్ వాజ్ అనేసి అన్నాడు అంటే రమేష్ యొక్క వయసు రమేష్ ఏజ్ ఎంత ఉంది ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో రమేష్ ఏజ్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ సో యూ రైట్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమన్నాడు సిక్స్ ఇయర్స్ మోర్ దాన్ రాజేష్ ఏజ్ సిక్స్ ఇయర్స్ మోర్ దాన్ రాజేష్ ఏజ్ మీన్స్ దట్ సో సిక్స్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో రాజేష్ ఏజ్ ఎంత టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ రైట్ సో దిస్ ఇస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ సో దీనికి సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్కువ అని అన్నాడు అంటే మనం ఏం చేస్తాం అండి ప్లస్ సిక్స్ యాడ్ చేస్తాం అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం సో వాడు ఏదైతే డేటా ఇచ్చాడో సో రమేష్ ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రమేష్ ఏజ్ అంటే త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి రాజేష్ ఏజ్ కంటే సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్కువ అనేసి అన్నాడు సో రాజేష్ ఏజ్ నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఎంత తీసుకున్నామండి టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ దానికన్నా ఎంత ఎక్కువ ఉంది అన్నాడు ప్లస్ సిక్స్ అనేసి అన్నాడు ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే సో ఎక్స్ వాల్యూస్ అన్నది మనం తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఇస్ సింపుల్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ ఇది మైనస్ ఫోర్ ఉంది ఇది ప్లస్ సిక్స్ ఉంది అంటే మనకి ఏమవుతుందండి ప్లస్ టూ అవుతుంది సో ఈ టూ ఎక్స్ అనేది ఇట్ సైడ్ వెళ్తే ఏమవుతుంది త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మీరు డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు మైనస్ ఫోర్ అనేది ఇట్ సైడ్ వెళ్తే ఏమవుతుందమ్మా ప్లస్ ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ ప్లస్ టూ ఈజ్ వాట్ సిక్స్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది సిక్స్ వచ్చింది రైట్ ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్లో ఫైనల్గా అడిగింది ఏంటి వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రాజేష్ అంటే ఆయన రాజేష్ యొక్క ప్రస్తుత వయసు ఎంత అసలు ఇనీషియల్గా రాజేష్ ఏజ్ ఎంత అనుకున్నాం ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రాజేష్ అంటే రాజేష్ యొక్క ప్రస్తుత వయసు ఎంత అనుకున్నాం టూ ఎక్స్ అనేసి అనుకున్నాం సో టూ ఎక్స్ అనేసి అనుకున్నాం కాబట్టి ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రాజేష్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రాజేష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్ టూ ఎక్స్ అంటే ప్రస్తుత ప్రస్తుతం రాజేష్ యొక్క వయసు ఎంత అనేసి అన్నాడు ఎక్స్ వాల్యూ సిక్స్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ప్రెసెంట్ ఏజ్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాం ప్రెసెంట్ ఏజ్ని టూ ఎక్స్గా రిప్రజెంట్ చేసాం టూ ఎక్స్గా రిప్రజెంట్ చేసాం కాబట్టి ఏమొస్తుంది టూ ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అండి సిక్స్ టూ ఇంటూ సిక్స్ మీన్స్ దట్ ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతాయండి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈ స్టెప్స్ అన్నీ మనం రాస్తేనే మనకు మార్క్స్ పడతాయండి సో మనం జనరల్గా చేసాం అనుకోండి ఇట్ వోంట్ టేక్ మచ్ టైం సో జనరల్గా అయితే ఎక్కువ టైం పట్టదు ఎందుకంటే ఆబ్జెక్టివ్లో చేసేటప్పుడు మనం ఇదంతా రాసుకోము ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రాజేష్ అండ్ రమేష్ రమేష్ అండ్ రాజేష్ అనేసి తర్వాత ఏంటి అంటే రమేష్ మరియు రాజేష్ ప్రస్తుత వయసుల నుంచి ప్రతి ఇలా మనం డీటెయిల్గా రాసుకోం సరే మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇలా డీటెయిల్గా రాయకుండా ఏంటంటే త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ సమ్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఇలా రాసేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ఏదో ఒక ఆన్సర్ పెట్టేస్తాం
ఇలా ఇలా ఈ స్ట్రక్చర్ వైజ్ మీరు రాశారనుకోండి అప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా టూ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ పడుతుంది ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చా రాదా అన్నది కాదు సో ఇలా ఖచ్చితంగా ఇలా ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేశారా లేదా అన్నది మనకి ఇంపార్టెంట్ అండి అప్పుడు మాత్రమే మనం టూ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ తెచ్చుకోగలం రైట్ లెట్స్ సి వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ద లెక్స్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఈజ్ వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ ఇట్ ఈస్ సోల్డ్ ఫర్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ టూ సక్సెస్ డిస్కౌంట్స్ అండి ఇఫ్ వన్ డిస్కౌంట్ ఈస్ టెన్ పర్సెంటేజ్ దెన్ ఫైండ్ ద సెకండ్ డిస్కౌంట్ ఓకే తెలుగులో కూడా మనం ఒకసారి చూసుకుంటే ఒక వస్తువు యొక్క జాబితా ధర వచ్చి వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ నూట అరవై రూపాయలు ఆ వస్తువుపై రెండు వరుస తగ్గింపులు ఇక్కడ డిస్కౌంట్ అంటే రాయితీలు అండి రెండు వరుస రాయితీలు ఆ తగ్గించిన తర్వాత నూట అరవై నూట ఇరవై ఆరు రూపాయలకు అమ్మడం జరిగింది అయితే మొదటి రాయితీ శాతం అన్నది పది శాతం అయితే మొదటి తగ్గింపు అన్నది పది శాతం అయితే రెండో తగ్గింపు ఎంత శాతం అనేసి అన్నాడు జనరల్గా మనం చేస్తాం మనం చేసేటప్పుడు ఏంటంటే సో వితౌట్ ఎనీథింగ్ సో మనం డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు షార్ట్ కట్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ ఇది అలాంటి ఎగ్జామ్ కాదు డిస్క్రిప్ట్ ఖచ్చితంగా రాసి తీరాలి మీకు టూ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా రాసి తీరాలి ఎలా రాయాలి ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా సరే ప్రాబ్లం మీకు మార్క్స్ ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదా అన్నది పక్కన పెడితే ఇచ్చిన డేటాని ఫస్ట్ మనం రాసుకోవాలండి ఇచ్చిన డేటా ఫస్ట్ యాజిటీస్గా రాసుకోవాలి ఏమి ఇచ్చాడు ద లిస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ అంటే వస్తువు యొక్క జాబితా ధర లిస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ అంటే వస్తువు యొక్క జాబితా ధర వస్తువు యొక్క జాబితా ధర జాబితా ధర ఎంత ఇచ్చాడండి ద వాల్యూ ఈజ్ వాట్ వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ ఇచ్చాడు వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ప్రాబ్లం చేసే ముందు మీరు ఒక్కసారి రఫ్ పేపర్లో సో జనరల్గా ఎలా చేస్తా అన్నదో ఆలోచించండి ఇప్పుడైతే మనం ఏంటంటే నేను డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను సో జనరల్గా మీకు ఏంటంటే క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు చెప్తాను అసలు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనం మైండ్లో ఆలోచించాలి ఆలోచించి అంటే ఒక్కసారి మీరు రాసిన తర్వాత మళ్ళీ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తే సో కరెక్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే రాంగ్ నోటేషన్ వస్తుందండి అందుకు మనం రాసేటప్పుడే కరెక్ట్ స్టెప్స్ రాయాలి వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నది కరెక్ట్గా రాయాలి ఓకే అది ఎలా అన్నది మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ ప్రైస్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఈ డిస్క్రిప్టివ్ మోడల్లో మనం ఇచ్చిన డేటాను రాసుకోవాలి ద లిస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఈజ్ వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ అంటే వస్తువు యొక్క జాబితా ధర ఎంత అన్నాడు వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ అది మనం రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు అన్నది రాసుకుంటాం ఇట్ ఈస్ సోల్డ్ ఫర్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ అంటే ఏంటి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆ వస్తువు యొక్క అమ్మకపు వెల సెల్లింగ్ ప్రైస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఎంత కమ్మడం జరిగిందండి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ ఓకే వస్తువు యొక్క అమ్మకపు ధర ఓకే ఏదో ఒక మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రాస్తే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఫాలో అవ్వండి తెలుగు మీడియంలో రాస్తే తెలుగులో మనం రాయాలన్నమాట కంప్లీట్గా ఇచ్చిన డేటాని ఈ విధంగా మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇంకోటి కూడా ఇచ్చాడు అండి అండ్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ అంటే మొదటి రాయితీ శాతం ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ అని రాసుకుంటారండి మొదటి రాయితీ శాతం అనేసి ఇచ్చి లేదంటే మొదటి తగ్గింపు ధర శాతం అనేసి పది శాతం అనేసి రాసుకుంటాం ఓకే సో సెకండ్ది మనకి మనకి ప్రాబ్లంలో అడిగింది ఏంటి సో మనకు ప్రాబ్లంలో అడిగింది ఏంటంటే దెన్ ఫైండ్ ద సెకండ్ డిస్కౌంట్ ఇక్కడ మనకేంటంటే ఒక ఆర్టికల్ని వన్ సిక్స్టీ రూపీస్కి మా లిస్ట్ ప్రైస్గా చూపించడం జరిగింది దాని మీద ఏంటంటే ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్కి అమ్మడం జరిగింది దాంట్లో డిస్కౌంట్లో ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తే సెకండ్ డిస్కౌంట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు ఎందుకంటే టూ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ రెండు వరుస రాయితీలు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి దాంట్లో మొదటిది ఇచ్చాడు రెండవది ఎంత అనేసి అన్నాడు సెకండ్ డిస్కౌంట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ సెకండ్ డిస్కౌంట్ మీరు ఈ విధంగా రాసుకుంటారు లెట్ సెకండ్ డిస్కౌంట్ తెలియదు కాబట్టి లెట్ సెకండ్ డిస్కౌంట్ ఈస్ డి పర్సెంటేజ్ అనేసి అనుకోండి ఓకే డి వన్ డి టూ మీ ఇష్టం అయితే మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పడం జరిగిందండి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు మనకి దానికి రిలేటెడ్ ఫార్ములా ఏదైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకునే మనం రాయాలి ఆ ఫార్ములాని రిప్రజెంట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చింది మనం చూసుకుంటే లిస్ట్ ప్రైస్ అంటే వస్తువు యొక్క జాబితా ధర ఇచ్చాడు అమ్మకపు ధర ఇచ్చాడు డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు సో మీకు తెలిసి ఉంటే ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్లో ఏంటి సో మార్కప్ ప్రైస్ మీద అంటే ఆర్ లిస్ట్ ప్రైస్ మీద లిస్ట్ ప్రైస్ మీద ఆర్ మార్కప్ ప్రైస్
అథమెటిక్ లో మనకి ఏంటంటే టాపిక్స్ చేసేటప్పుడు జనరల్ గా మనం షార్ట్ కట్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా అవాయిడ్ చేస్తాం కానీ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫార్ములాస్ ని యూజ్ చేసుకుని అలా మాత్రమే మనం చేయాలి ఏదో మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ దానికి తక్కువైంది కదా ఇక్కడ టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే నైన్టీ పర్సెంటేజ్ ఈక్వేట్ టు అలా చేయడం కన్నా ఈ విధంగా మనం చేయడం కరెక్ట్ ఓకే ఎందుకంటే ఫార్ములా డిస్క్రిప్టివ్ వేలో ఈ విధంగా మనం రాయాలండి అదే మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట డిస్క్రిప్టివ్ అన్నది ఆబ్జెక్టివ్ కి కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ సో ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏముంది ఫార్ములా ఈస్ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా ఈ స్టెప్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ విధంగా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమనుకున్నామండి మార్కప్ ప్రైస్ ఇంటూ మార్కప్ ప్రైస్ ఇంటూ వన్ మైనస్ డి వన్ బై హండ్రెడ్ వన్ మైనస్ డి టూ బై హండ్రెడ్ సో ఇది ఫార్ములా అండి ఎస్పి మీన్స్ అట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే అమ్మిన వేల ఎంపీ మీన్స్ అట్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందమ్మా జాబితా ధర అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు లిస్ట్ ప్రైస్ లిస్ట్ ప్రైస్ అన్న మార్కప్ ప్రైస్ అన్న రెండు ఒకటే సో వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ సో లిస్ట్ ప్రైస్ ఎంపీ వాల్యూ ఇచ్చాడు వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ ఇంకేమి ఇచ్చాడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే అమ్మి అమ్మిన వేల ఇచ్చాడు అమ్మిన వేల ఎంత వన్ ట్వంటీ రూ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఎస్పి వాల్యూలో ఏం తీసుకుంటాం వన్ ట్వంటీ సిక్స్ తీసుకుంటాం ఇంటూ వన్ మైనస్ డి వన్ బై హండ్రెడ్ డి వన్ అంటే ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ అండి ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ ఎంత టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఈ టెన్ వాల్యూని ఇక్కడ డి వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు టెన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటు వన్ మైనస్ డి టూ బై హండ్రెడ్ రైట్ ఇప్పుడు మనకు అడిగింది ఏంటి డి టూ వాల్యూ డిస్కౌంట్ సెకండ్ డిస్కౌంట్ ఎంత సెకండ్ రాయితీ శాతం ఎంత అని అడిగాడు ఈ విధంగా మనం ఫస్ట్ ఇచ్చిన డేటాని రాసుకుంటాం రాసుకున్న తర్వాత మనం ఏంటి ఫార్ములా ఉంటే ఫార్ములా అప్లై చేయడం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అండి సో ఇప్పుడు మనం సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ ఇంటూ సో టెన్ వన్ జ టెన్ టెన్ జ వన్ మైనస్ వన్ బై టెన్ మీన్స్ అట్ హియర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ నైన్ బై టెన్ నైన్ బై టెన్ అని రాసుకోవచ్చు వన్ మైనస్ డి టూ బై హండ్రెడ్ రైట్ ఇక్కడ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుందండి తర్వాత మనకి ఏమవుతుందంటే సో నైన్తో నైన్ వన్ జ అండ్ నైన్ వన్ జ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ జ అండ్ తర్వాత టూ ఎయిట్ జ టూ సెవెన్ జ అంటే ఇక్కడ మనకి సెవెన్ ఇన్ టూ చేస్తుంది కాబట్టి ఎయిట్ ఇక్కడికి వస్తుంది అమ్మ సెవెన్ బై ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ డి టూ బై హండ్రెడ్ అలాగే ఇక్కడ మైనస్ డి టూ బై హండ్రెడ్ నేను ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది డి టూ బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వన్ మైనస్ ఈ సెవెన్ బై ఎయిట్ అనేది ఇటు సైడ్ రావడం జరుగుతుందండి వన్ సెవెన్ బై ఎయిట్ సో డి టూ బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ సెవెన్ బై ఎయిట్ అంటే ఏమవుతుంది ఎయిట్ మైనస్ సెవెన్ అంటే వన్ బై ఎయిట్ వన్ బై ఎయిట్ సో దేర్ ఫోర్ డి టూ వాల్యూ డి టూ వాల్యూ అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇటు సైడ్ వెళ్తే మల్టీప్లై చేస్తుంది అంటే హండ్రెడ్ బై ఎయిట్ అవుతుందండి హండ్రెడ్ బై ఎయిట్ ఫోర్ టూ జా ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ జా అంటే ఎంత వస్తుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ యూల్ గెట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే సెకండ్ డిస్కౌంట్ ఇక్కడ మీరు ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ గా రాస్తారు సెకండ్ డిస్కౌంట్ రెండవ రాయితీ శాతం ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు మీకు కంప్లీట్ గా టూ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ పడతాయండి ఈ విధంగా రాయాలి అంతే తప్ప నాకు కాన్సెప్ట్ తెలుసు లేకపోతే షార్ట్ కట్స్ తెలుసు నేను ఇలా రాస్తాను అనేసి అంటే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పడదు మహా అయితే మీరు డైరెక్ట్ గా నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఏదో డైరెక్ట్ గా సాల్వ్ చేశారు ఏదో క్యాల్కులేషన్ ఏదో రఫ్ గా చేశారు అనేసి అంటే వన్ మార్క్ ఆర్ హాఫ్ మార్క్ అంతే మీకు ఆన్సర్ వచ్చినా సరే మీకు కాన్సెప్ట్ తెలిసినా సరే ఓకే డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్ పర్పస్ ఇదండి మీరు కంప్లీట్ గా ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయాలి అనేసి వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ అనమాట ఇట్ క్లియర్ అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ